the indian jugglers by william hazlitt about the author william hazlitt இவர் வந்து டென்த் ஏப்ரல் செவன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் பிறந்திருக்காரு அண்ட் எயிட்டீன்த் செப்டம்பர் எயிட்டீன் தேர்ட்டியில் இறந்திருக்காரு இவரோட ஆக்குபேஷன் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்ஏஎஸ் லிட்ரரி கிரிட்டிக் பெயிண்டர் அண்ட் ஃபிலாசஃபர் இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் பிளேஸ் டேபிள் டாக் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி ஏஜ் இந்த எஸ்ஏ வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பிட்வீன் மெக்கானிக்கல் பர்ஃபார்மருக்கும் ஒரு இந்தியன் ஜக்லருக்கும் இன்னொன்று ப்ராக்டிஷ்னர் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸுக்கும் நடக்கிற கான்ட்ராஸ்ட்டை தான் இதில் வந்து சொல்கிறாரு அதோ எல்லாமே ஒரு ரெக்வயர் செட்டைன் ஸ்கில் தேவைப்படுது அண்ட் எஃபர்ட் தேவைப்படுது ஹேஸ்லிட் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுப்பீரியர் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து லேட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு த இந்தியன் ஜக்லர் வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை ரெண்டு பிராஸ் பால் வச்சு டாஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து எப்படி முடிக்கிறார் அப்படின்னா ஃபோர் பால்ஸே சேம் டைம்ஸில் வச்சுருக்க மாதிரி அவர் வந்து முடிக்கிறாரு இது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு அட்மோஸ் டச் ஆஃப் ஹியூமன் இன்ஜினியூட்டி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் ஏன்னா ஒரு அந்த புத்திசாலித்தனம் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த பால் அப்படி யாரில் கரெக்டாக கேட்ச் பண்ணி அதை கரெக்டானதில் வந்து லேண்ட் பண்ண வைக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஒருத்தர் இந்த ஸ்கில் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சைல்ட்ஹுட்லேருந்து பழகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஒரு ஜக்லரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப அட்மைரபிளாக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார் ஹேஸ்லிட் வந்து ரொம்ப அஷேம்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு எதனால் அப்படின்னா அவரால் இப்படிப்பட்ட ஆக்ரோபேட்டிக்ஸ் அவரால் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் வந்து அவரோட லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணுறதா அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு பட் அவரால் முடிஞ்சது என்ன அப்படின்னா எஸ்ஏஸ் எழுதுறது எஸ்ஏஸ் எழுதுறது வந்து ஒரு ஸ்மால் அச்சீவ்மெண்ட் தான் அப்படின்னு அவர் வந்து நினைக்கிறாரு அண்ட் வந்து ரைட் எஸ்ஏ எழுதுகிற அந்த எபிலிட்டி வந்து மியர் அபார்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அவர் வந்து அதை கன்சிடர் பண்ணுறாரு ரிச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோப் டான்ஸருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்கில் இருக்குது எதில் அப்படின்னா ரோப்பில் வந்து டான்ஸ் ஆடுறது ரொம்ப ஈஸியாக அவர் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு போயிடுவார் அதை அவரை பற்றி சொல்கிறாரு ஹேஸ்லிட் வந்து முன்னாடி வரைவார் அந்த வரைகிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப க்ளம்சியாகவும் டிஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் அதில் வந்து அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ரோப் டான்ஸர் வந்து அந்த ரோப்பில் டான்ஸ் ஆடும்போது சின்னதாக ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட அவங்க அதுலேருந்து கீழே விழுந்து அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து வந்துடும் அப்படிங்கிறதையும் ஹேஸ்லிட் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு ஹேஸ்லிட் அப்புறமா மெக்கானிக்கல் எஃபர்ட்ஸை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு மேன் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ்னால் வந்து இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆக்ரோபேட்டிக்ஸை மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அங்கே வந்து சில சார்ட் ஆஃப் மேனுவல் டெக்ஸ்டரிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேனுவல் டெக்ஸ்டரிட்டி மீன்ஸ் கைமுறை சாமர்த்தியம் இந்த கைமுறை சாமர்த்தியம் அது நம்ம அடிக்கடி கான்ஸ்டன்ட் ரெப்பட்டிஷனாக திரும்ப திரும்ப செஞ்சு பார்க்கும்போது நமக்கு அது வந்து நம்மளால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் வந்து எவ்வளோ தேவை எதை பண்ணால் நமக்கு இது கரெக்டாக வரும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜும் நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத சொல்கிற எல்லா மெக்கானிக்கல் எக்ஸசைஸ்லேயும் ஒரு ஸ்கில்லில் வந்து ஒரு லிமிட் இருக்குது அந்த லிமிட்டை தான் ஒரு ஆளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒரு ஆளால் அக்வயர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு ஸோ ஆர்டிஸ்டோட டாஸ்க் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானது ஒரு ஜக்லரை விட அப்படிங்கிறதையும் அவர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஏன்னா ஒரு ஜக்லர் வந்து அவரோட மெக்கானிக்கல் பர்ஃபெக்ஷனில் மட்டும்தான் அவர் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவார் ஒரு ரோப் டான்ஸரை நம்ம சைல்ட்ஹுட்லேருந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸோடு நம்ம வளர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க வச்சா அது வந்து ஒரு நாள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அந்த சைல்டு வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரோப் டான்ஸராக கண்டிப்பாக மாறும் பட் இதே மாதிரி உள்ளது பெயிண்டிங்லேயோ இல்லைனா வேறு ஆர்ட்ஸ்லேயோ நம்மளால் பண்ண முடியாது ஒரு ட்ரூ ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற பர்சன் வந்து லாங்குவேஜ் ஆஃப் நேச்சரோட இன்டர்பிரட்டராக தான் அவர் வந்து இருப்பார் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்கிறாரு மிஸ்டீரியஸ் வெப் ஆஃப் தாட்டையும் ஃபீலிங்கையும் அன்ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முடிகிற ஒரே பர்சன் ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்படிங்கிறத ஹேஸ்லிட் சொல்கிறாரு அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரெம்பிளிங் சென்சி சென்சிபிலிட்டியோட பவர் இருக்கும் அது வந்து எல்லா சேஞ்சுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாரு இந்த பவரை தான் அவர் என்னென்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா ஜீனியஸ் இல்லைனா இமேஜினேஷன் ஆஃப் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹேஸ்லிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 
டேலண்ட் தான் எதை செய்கிறதுக்கும் ஒரு மெயின் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு கிரிட்டிசிசமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்பீச் மேக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸ்டடியிங் லாவாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் டேலண்ட் தான் ஒரு ஒன்று பண்ணுறதுக்கு கெப்பாசிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ஒரு புத்திசாலியான ஒரு பர்சனால் எதை வேணாலும் கரெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ஒரு கிரேட் மேன்னால் என்ன அப்படின்னா அவங்களால வந்து அவங்க எதை செஞ்சாலும் அது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அது வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு ஒரு ஹையஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு தெமிஸ்டாக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா என்னால் வந்து ஃப்ளூட் மேக் பண்ண முடியாது ஃப்ளூட் வாசிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் பட் அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன சிட்டியை கொடுத்தா அதை வந்து கிரேட் ஒன்றா நான் மாற்றி காட்டுவேன் அப்படிங்கிறத தெமிஸ்டாக்கல்ஸ் சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை அவர் ஒரு மேன் ஆஃப் ஜீனியஸ் அப்படின்னு ஹேஸ்லிட் சொல்கிறார் ஹேஸ்லிட் வந்து கிரேட்னஸை கிரேட் பவர் ப்ரொடியூசிங் கிரேட் எஃபெக்ட்ஸாக வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாரு பாப்புலாரிட்டியாக இருக்கிறது வந்து ஒன்று ஃபேமாக இருக்கும் இல்லைனா கிரேட்னஸாக இருக்கும் அப்படின் சொல்கிறார் ஒரு மேத்தமெட்டீஷியன் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாரு இல்லைனா ஒரு பொயட் வந்து ஒரு பியூட்டி அந்த யாரோட மைண்ட்லேயுமே இல்லாத ஒரு பியூட்டி அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு இதெல்லாமே நாலேஜை காட்டுது அண்ட் வந்து இங்கே தான் அந்த கிரேட்னஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஷேக்ஸ்பியர் நியூட்டன் பேக்கன் மில்டன் அண்ட் குரோம்வெல் இவங்க எல்லாருமே கிரேட் மேன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஒரு அகந்தை உள்ள பர்சன் ஒரு கன்சேட்டட் பர்சன் ஒரு நல்ல அகந்தையாக இருக்கிற ஒரு பர்சனால் எந்த ஒரு காலத்திலையுமே கிரேட் பர்சனாக மாற முடியாது நிறைய செல்வ செழிப்பு உள்ள பர்சனும் கிரேட் பர்சனாக மாற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஹேஸ்லிட் இப்போ வந்து ஒரு மேனை பற்றி சொல்கிறாரு யார் அப்படின்னா ஜான் கெவானா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் இவர் தான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மேனுவல் டெக்ஸ்டெரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறார் மேனுவல் டெக்ஸ்டெரிட்டினா ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி கைமுறை சாமர்த்தியம் இந்த கிரேட் பிளேயர் ஆஃப் டென்னிஸ் வந்து அவரோட பவர் ஸ்கில் குவிக்னஸ் அண்ட் கேமில் இருக்க ஜட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காரு ஜான் டேவிஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஃபஸ்ட் ரேட் டென்னிஸ் பிளேயர் இருக்கார் பட் இந்த மாதிரி அவர் செ அவங்க செஞ்ச இந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் தான் அவங்கள ஒரு அழிவே இல்லாத ஒரு பேர் புகழ்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் இது தான் இது எதை காட்டுது அப்படின்னா மோஸ்ட் எக்ஸப்ஷனல் டிகிரி ஆஃப் மேனுவல் டெக்ஸ்டெரிட்டி அது வந்து எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபீரியராக இருக்கும் ஒரு இன்டெலக்சுவல் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹை ஆர்டருக்கு அதுக்கு வந்து அது இன்ஃபீரியராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எஸ்ஏவை வில்லியம் ஹேஸ்லிட் கன்க்ளூட் பண்ணுறாரு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட லிட்ரரி விளாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப